പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് റിവിഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എർട്സ് മാഗ്നറ്റിസത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് എർട്സ് മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ ഗോസ്ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു എർട്സ് ബിഹേവ്സ് ആസ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണത് എർത്ത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ള ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട് സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം എർട്സ് ബിഹേവ്സ് ആസ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എർത്തിൻ്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിശ കാണാൻ വേണ്ടി അമ്മത്തോട് യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് നോർത്ത് എവിടെയാണ് സൗത്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാറ് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ദ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അലൈൻ ഇൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അലൈൻ ഇൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ദൻ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ച അതേപോലെ എന്താണ് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആരുടെ അടി അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാൻ വന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദൻ മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിസവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പോസിറ്റീവ് പോൾ നെഗറ്റീവ് പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് പോളുകളുണ്ട് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റ്സിൽ എന്തില്ല ഒരു പോൾ മാത്രമില്ല എവിടേക്ക് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് കൂടെ എന്തുണ്ടാവും സൗത്ത് പോൾ അപ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റോ സൗത്ത് പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റോ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ സിംഗിൾ പോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ദൻ മറ്റൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തിന് സിമിലർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് 
ക്ലോസറി ലൂപ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മറ്റൊന്ന് ദ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഗീവ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെയാണോ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ദ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഗീവ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മറ്റു നമുക്കറിയാം ദ ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഫീൽഡ് ലൈനിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാൻജന്റിന്റെ ദിശയിലായിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ കാണാൻ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ലൈനിന്റെ ടാൻജന്റ് വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ള മറ്റൊന്നാണത് ഫോർ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ആൻഡ് ഇക്യൂഡിസ്റ്റൻ അത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കുറെ ചെയ്താൽ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് മാറും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിക്കാം ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാം അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ദെൻ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡെറിവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിലൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആസ് ആൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് സോളിനോയിട്ട് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോയിഡും ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫീൽഡിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിലാണെന്ത് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ അതിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ടും ഈക്വലാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫീൽഡും അതുപോലെ സോളിനോയിഡിന്റെ ഫീൽഡും എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നോക്കും ഒരു സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിലൂടെ ഐ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിഡ് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ഐ ആ സോളിനോയിഡിന്റെ ആക്സിസ് നമ്മൾ എടുത്തു നമുക്ക് ആക്സിസും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആക്സിയ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ പിയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പിയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണുമെങ്കിൽ പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അറിയണം എവിടുന്ന് ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ സെന്റർ നിന്ന് അപ്പൊ ഒരു സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെന്റർ നിന്നാണ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ സോളിനോയിഡിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് കാണേണ്ട പോയിന്റ് ആയ പിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എന്ത് ആർ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലിന്റെ ആക്സിസ് അല്ല ഫീൽഡ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ ബയോട്ട് സവാർഡ്സ് വേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് എ സർക്കുലാർ കറണ്ട് കാരിങ് കോയിൽ അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ആൾറെഡി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കറണ്ട് കാരിങ് കോയിലുകൾ ചേർന്നാണെന്ത് സോളിനോയിഡ് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സോളിനോയിഡിലെ ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണ് ഡി
2 into le, R square. No, I don't know. Like X square. No, I don't know. Segment is in the middle. Segment is in the middle. We will consider it R minus X. Now, we will consider R minus X. A and A in the circle radius and a coil radius and what is the number of a coil radius and radius A in the all raised to 3 by 2. What is the sum mu 0 n a square and hour low? What is dx would extra the end and the okay number of days are like n and over in the circular coil number of turns and a letter turns in the land even the number of the small and the number of the day unit length il etra turns undanu number of turns per unit length appo ee solenoid ile unit length il small in number of uh, turns undengil ivide etra thickness la nammal eduthullathu dx appo unit length il etra undu small in anganeyanengil dx length il etra undayirikkum n into dx appo dx length il etra turns undu nalla in answer aanandu n into dx Okay, about 1 meter, le, 2 meter, la umbo, 2 into adu G and Urim. 1 meter, la la and the N, 2 meter, la umbo, 2 into N, 3 meter, la umbo, 3 into N. I'm going to DX meter, la thray, kum, DX into N. Simply at the one slaka, about N in the end, small N into DX. The small N and the number of turns per unit length, DX and the, the width of the element. The number of turns per the element in the width. Aana. Okay. Then, we will add the number of dx. So, we will add the number of dx. We will add the number of dx. We will integrate the number of dx. We will add 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 that's why x is not the same x is not the same as x. x is not the same as x. x is not the same as x. x is not the same as r x. x is not the same as 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 x. R cube. R cube and the one the baki x in a number in the neglect. She ran a couple of wishes of my class at the Okay, well, Mogul and the Kerala mu zero is there, n i a square. Pin and that dx. Dx in a number in the end integrated gender. Another matter not a variable, a little baki lock and that baki lock a constant son. Above ever the model ever very integrated in a number of central and the inverter length of the L. Angoda length of the L. Kyram, Sadhana number, Uru magnetic length of the car, two L and two L and R L, central in the L length, left side lakum, L length, right side lakum. Abamal the Adam, left side lake line, minus L and num, right side lake line in the two, plus L. Pavadam will ever integrate Yam, minus L two, plus L where in the Adam, integrate Chiam. Okay. Then, minus L two plus L integrate that DX in the Nilam Kariam and then. X on DX in the integral X on a X in a number in the value would come X in a number upper limit to minus lower limit above plus L minus minus L plus L minus minus L is under 2 L. I'm going to number of 2 L on the one slacker from you 0 and I would have died. No, E 2 L in the answer on integral minus L to plus L DX in the answer on the E 2 L in the one slacker. Okay, Baki mu zero and never under then I in the day. Then the Mugulum Thari and the one multiply the pi go to multiply the okay, but the other pi go to Mugulu pi go to any end the rearrange in Oku even a mu zero red three two pi ka barn and the four pi can number format and the mu zero by four pi and the other model like Martin Mendy Thari and do one to two Mugulum and do one to two. Ago, mu 0 by 4 pi, more like 2 orth. In ago, e n into 2 l and then e n into 2 l. Number unit length till a number of turns are small n. About 2 l length and the total length are low. Unit length till a number of turns in a total length one to change the total number of turns. 
അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എടുത്തത് ഈ സെഗ്മെന്റിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എൻ ഇൻറ്റു ടു എല്ല് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഈ സോളിനോയിഡിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ സോളിനോയിഡിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ എൻ ഇൻറ്റു ടു എല്ലിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ വന്നു നമുക്കറിയാം പൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോ എ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് മ്യൂസിയർ അതുപോലെ എഴുതി താഴെ ഫോർ ടു പൈക്ക് പകരം ഫോർ പൈ എഴുതി അത് ഫോർ പൈ ആക്കിയപ്പോൾ പകരം ടു മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ ബാക്കി എന്താണ് പൈ എ സ്ക്വയറിന് എ ബാക്കി എന്താണ് ആർ ക്യൂബ് എന്താ എൻ ഐ എ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എൻ ഐ എ ആ ഒരു കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് എൻ ഐ എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുന്നതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഒ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ എൻ ഐ എക്ക് പകരം കൊടുത്തു എം ഒ കൊടുത്തു ദെൻ ഫൈൻ ആൻസർ എന്തായി മാറി മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ദെൻ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഫൈൻ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂബ് നോക്കൂ ഫീൽഡ് അലോങ് ദ ആക്സ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ആക്സിലെ ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം ആ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ആക്സിലെ ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സോളിനോയിഡിന്റെ ആക്സിലെ ഫീൽഡും ദാറ്റ് മീൻസ് എ സോളിനോയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സോളിനോയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ബാർ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോ അവിടെ വരാവുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഓരോ ടേമും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ തവണ എഴുതി പഠിക്കുക ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു സോളിനോയിഡ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസർ ആണ് ഡൈപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ടോ ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് ബി ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ടോ ഈക്വൽ ടു പി ക്രോസ് ഇയുടെ ഡെറിവേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ടോ ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് ബി എം എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ബി എന്താണ് ആ ഡൈപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ടോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ക്രോസ് ബി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ആവാം ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഒരു തവണ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുത ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ രണ്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇനേർഷ്യൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ടോർക്ക് ഇനേർഷ്യൽ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഐ ആൽഫ ടോ ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആൽഫ ഇസ് ദ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ദെൻ മൈനസ് എം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ എം ക്രോസ് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എം ബി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ
ദെൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഒരു ഓസിലേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരേണ്ട സ്ഥലത്താണ് എന്ത് തോന്നുന്നുള്ളത് എം ബി ബൈ ഐ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം എം ബി ബൈ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായി മാറും ഒമേഗ സ്ക്വയർ മാറി ഒമേഗ ആയി മാറും ദെൻ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂവിലാണ് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എന്താണ് ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പകരം ഐ മുകളിലേക്കും എം ബി താഴേക്ക് വരുന്നു റൂട്ടോട് കൂടിയായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഐ ബൈ എം ബി അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ എഴുതി പഠിക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ടൈം പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ടു പൈ ഇൻ റൂട്ട് ഐ ബൈ എം ബി ദൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു എക്സ്ട്രോണൽ ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പി ഡോട്ട് ഇ ആണ് മൈനസ് പി ഡോട്ട് ഇ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് അതിൽ എന്തായി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനർജി ആയി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡണിന് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാം ടോ ഡി തീറ്റ എടുക്കാം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആവുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ടോ ഡി തീറ്റ ടോർക്കിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് എം ക്രോസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് എം ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഈ ഡി ടി തീറ്റ അവിടെ വരും ഓക്കെ ദെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റയുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് നമുക്ക് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അവിടെ വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നോക്കുക അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം ബി കോസ് തീറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം ഡോട്ട് ബി എന്ത് എഴുതാം ദെൻ ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്തായി എടുക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എം ഡോട്ട് ബി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ കൂടി കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഡോട്ട് ബി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ടോർക്കിൻ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ച മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ പല ഇക്വേഷൻസും അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പകരം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അനലോഗ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന് അനലോഗ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പകരം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി
potential energy. Electrostatic potential energy equation that is no minus p dot T that is no. Now we have to get the potential energy that is minus m dot b. So we have to get the equivalence. We have to get the electricity. We have to get the terms and equations. We have to get the magnetic equivalence. We have to get the electrostatic analog. We have to get the same thing. We have to get the same thing. We have to get the same thing. Jadi, kalau kita examine anda ni, jadi ECI tadi yang macam tu, ini dah sahdi. Jadi, kalau boleh, ini chapter ini important lagi untuk kita macam topik kan? Magnetic properties of materials. Orang baca ni dah ada. Magnetic materials ini muna itu classify yang pertama macam tu. Macam mana? Paramagnetic substances, ferromagnetic substances, atau boleh diamagnetic substances. Ini muna ini dah ada ciri kan? With example, example matra itu ciri kan? Atau boleh ini muna ini dah ada ni dah macam ni. Kuda ini properties itu dah nombor ajaran. Pada mula, tiga orang macam 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 Paramagnetic substances. Enal, cel material itu, nama lalu, per external field itu, macam, ada strong itu magnetisation itu, dia mau applied field ni ada di sini tu. Enggak lah, ini nama dulu itu, ferromagnetic substances tu dulu itu. Okay, then, mula mula tu, material ni ada diamagnetic materials. Ini pertanyaan anda, ada satu external field itu ikut orang ni, ada magnetisation itu, dia mau weak itu, ada ikut, feeble itu, ada ikut, ada magnetisation itu, dia mau, macam. Applied field ini opposite ayer. Okay, ini adalah pendahan pertama perbezaan single ini mudah nampil. Apa perbezaan ini? Nampaknya kita answer itu beri cuci. Kalau itu, then when they are placed in an external magnetic field, it feebly magnetized in the direction of applied field. The such materials are called paramagnetic materials. Example beri cuci. Kalau pernah example beri cuci dikira random. Apa aluminium, sodium. Dua example beri dengan beri cuci. Aluminium, sodium. Okay, terang material side. Tanah malu kan kaku mudah. Then, tu ko ferromagnetic substances. Inu orang yang dah when such materials are placed in an external magnetic field, they are strongly magnetized in the direction of magnetic field. Okay, ini malu nampak pernah. Ada strong item dia magnetisation ini dia mau in the direction of applied field. Example ayat ane iron cobalt. Kau kari am iron dan cobalt tak ke? Betul na magnet sini attract dia pada ane. Karena dana atar material sini dah ikut field ni le strong item magnetisation. Ini dia mau dana ane betul na. Anu malah magnet ni kau cari pedi kena tu. Okay. Patah material sini ke ane ferromagnetic substances. Then diamagnetic substances when they are placed in an external field, they are feebly magnetised opposed to the applied field. Okay, or apply the field in opposite height. What are the chariya to the magnetization with a magna substance in the world? Diamagnetic substances. An example I tell under the water, lead, copper, and the barrier under the body to a water, lead. Okay, with the under the other butter, moon with your single other example. Any properties to the can get laid on Wendy. Number and property under the cancer, are we a number of particular and down? It will put the Mansilla Kauna and the Vitya site is down and general over discussing. No, no, no. Then, uh, we have a definition of the definition. Then, when uh, they are placed in a field, they are aligned parallel to the magnetic field. If we have a field of materials, we have a free eye to suspend it. That is how we can align it. The applied field is parallel to the magnetic field. Alain juga, ini ferromagnetik ayam, paramagnetik ayam, applied field ini parallel itu na alain juga. Okay, then, aduh, setiap sumber ini dalam matra na diamagnetik substance ini. Anggur beri kita dapat pergi. Okay, when such materials, alih diamagnetik materials are freely suspended in a magnetic field, they align perpendicular to the magnetic field. के अ मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर आइटर दाले इन चिया तो इतिहास में उनको पैरेयम फेरोयम फील्ड इन आप आधे डायरेक्शन ले ली पैल राई कोण दाले इन चियम इनाल डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नियम अ फ्री आई सस्पेंड ये देवर नियल नियम अप्लाइड फील्ड इन परपेंडिकुलर आइटर आन आले इन चिया के अद वो वाले व्यत्यास गाड़ी का होना लेकिन प्रॉपर डिसाइड है इधर मतलब मतलब ना ना उन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वैसा लंदु संभव ही कुनों 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരയും അതുപോലെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വ്യത്യാസം അവിടെ ഉള്ളത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കിനാണ് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നോക്കൂ പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കോ ആണെങ്കിൽ ദ മൂവ് ഫ്രം വീക്കർ ടു സ്ട്രോങ്ങർ പാർട്ട് ഓക്കെ അത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ ആ വീക്കർ പോർഷനിൽ നിന്ന് സ്ട്രോങ്ങർ പോർഷനിലേക്ക് അവ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മൂവ് ഫ്രം സ്ട്രോങ്ങർ ടു വീക്കർ പാർട്ട് അത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് സ്ട്രോങ്ങർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വീക്കർ പാർട്ടിലേക്കാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അത് ആന്റി പാരൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ദൻ മറ്റൊന്ന് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പറയാറ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത്തരം മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി മൂന്നിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലാർജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സ്മോൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് അപ്പൊ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിലും സ്മോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും സ്മോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കും എവിടെയൊക്കെയാ പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കിലും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിലും എന്നാൽ ഒരു ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ പുറമേ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പോകാൻ ശ്രമിക്കും ആ ഉള്ളിലൂടെ പോകേണ്ട ഫീൽഡ് പോലും പുറം തള്ളപ്പെടും ആ പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മീസ്നർ എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പിക്ചർ വച്ച് തന്നെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് അത് എത്ര ഏത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിന് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് പഠിച്ചു വെക്കാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ദൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു അതിനെങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില ടോപ്പിക്കുകളാണ് നോക്കൂ ഒരു ലോ ആണ് ക്യൂറീസ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്താ ക്യൂറീസ് ലോ പറയുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ടെമ്പറേച്ചറും അതിൻ്റെ സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ക്യൂറീസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സലൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്യൂറീസ് ലോ ചോദിച്ചാൽ അതായത് വേണ്ടത് ദ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്താ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണെന്ത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓക്കെ ആ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആ മെറ്റീരിയലിന് ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എന്ത് കുറയുന്നു എന്നാണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കുറയുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്യൂറീസ് ലോ പറയുന്നത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലോ അക്കൗണ്ടിങ് ടു ദിസ് ലോ ദ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സലൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കൈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ
പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആൻസർ ആണ് വട്ട് ഇസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് എ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ബിക്കംസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീസ്നർ എഫക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് മീസ്നർ എഫക്ട് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്രം എ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് മീസ്നർ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഏതാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാറ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സീറോ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സേ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയി മാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടിയാണ് എന്ത് മീസ്നർ എഫക്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല തൽക്കാലം എത്ര മാത്രം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ബിക്കം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് മീസ്നർ എഫക്ട് അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്രം ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മീസ്നർ എഫക്ട് ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീസ്നർ എഫക്റ്റിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നോക്കൂ അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ രീതിയിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു മെറ്റീരിയലിന് മാഗ്നറ്റൈസേഷനും ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷനും വിധേയമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റൈക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ എച്ച് ഒന്നും അതുവഴി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ബി എന്നും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എച്ചും ബി കടയിൽ ഒരു ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട് ആ ലാഗിങ് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് അപ്പൊ തൽക്കാലം ആൻസർ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ദ ലാഗിങ് ഓഫ് ബി ബിഹൈൻഡ് എച്ച് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ പഠിച്ചു വെക്കുക അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ദ ലാഗിങ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ സ്പെസ്മെൻ ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രോസസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആ ലാഗിങ്ങിനെ ബിയും എച്ചും തമ്മിൽ വരുന്ന ലാഗിങ്ങിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ലാഗിങ്ങിനെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ആ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ഹിസ്റ്ററിസ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ തന്നിട്ട് ഇതെന്തിൻ്റെ ലൂപ്പാണെന്നും ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലാഗിങ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ലൂപ്പാണ് നോക്കൂ ആദ്യം എച്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബി കൂടി വരും ദെൻ എച്ച് സീറോ ആക്കിയാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്
കൊടുത്താലാണ് ഈ ബി സീറോ ആയി കിട്ടുക ആ എച്ചിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് കോഴ്സിവിറ്റി ക്ലിയർ അപ്പൊ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കോഴ്സിവിറ്റി എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് to reduce the magnetic field inside the specimen to zero okay ullilulla a specimen ullilulla magnetic field zero aayi maaran nammal kodukkanda reverse magnetizing field ne vilichu perayirunnu endu coercivity clear the value of reverse magnetizing field in order to reduce the magnetic field inside the specimen to zero is called coercivity okay appo ithrayum karyangal orkka appo endana magnetic hysteresis nu odikkam ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് വരക്കാൻ ചോദിക്കാം ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് തന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്താണെന്നും കോഴ്സിവിറ്റി എന്താണെന്നും റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് എഴുതിയാൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെയും എന്ത് തന്നു ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് തന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതിനാണ് കോഴ്സിവിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനാണ് റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിലാണ് എനർജി ലോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളതിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം എച്ച് സീറോ ആയിട്ടും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബാക്കിയാവുന്നതിനാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിലാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ അപ്പൊ റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ബി ഒരു ആൻസർ ആയല്ലോ ഓക്കെ കമ്പാരിസൺ ആയി ഇനി വിടുത്ത ആർക്കാണോ കൂടുതൽ കാരണം വിടുത്ത എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് കൂടുതൽ ആരിലാണോ ഉള്ളത് അയാൾക്കാണ് എന്ത് കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് എച്ചും അവിടെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പോ എച്ച് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അവർക്കാണ് കോഴ്സിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ആ ഉള്ള ഫീൽഡിനെ സീറോ ആക്കി മാറ്റാൻ കൊടുക്കേണ്ട എച്ച് ആണത് ഓക്കെ എന്താ പറയട്ടെ എച്ച് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അതിനാണ് വിടുത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നാൽ ഇതിന് വിടുത്ത് കൂടുതലുള്ളത് ബീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബീക്കാണ് കൂടുതൽ എന്തുള്ളത് കോഴ്സിവിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഴ്സിവിറ്റി ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഏത് മെറ്റീരിയലിനാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് വഴി സംഭവിക്കുന്ന എനർജി ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഈ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രാഫിനാണോ ഏരിയ കൂടുതലുള്ളത് ആ മെറ്റീരിയലാണെന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നോക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഈ വിടുത്ത് കൂടിയതിനാണ് കൂടുതൽ ഏരിയ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയാം ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ ബി കമ്പയർ ടു എ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ച പിക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി കൂടും ദൻ വിടുത്ത് കൂടുമ്പോൾ കോഴ്സിവിറ്റി കൂടും ദൻ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എനർജി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കൂടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇത് മൂന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഏത് തരത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് എക്സാം വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും എന്താണ് എന്താ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ പെർമനന്റ് ആയി മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷന് വിധേയമാകണം മാത്രല്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡ് പിൻവലിച്ചാലും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അതിൽ ആ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അവിടെ ബാക്കി വേണം അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ഹൈ റിട്ടേൺറ്റിവിറ്റി ഇത് കഴിഞ്ഞാലും മതി ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ഹൈ
നമുക്ക് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാഗ്നറ്റായി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യാറ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആ ഒരു കോറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിച്ചുള്ളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും മാഗ്നറ്റായി മാറും കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്തായി അത് ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെ ആവും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്ന് പബ്ലിക് എക്സാം ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ കോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ദ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് എന്താ എഴുതുന്നത് ആ എ സോളിനോയിഡ് വിത്ത് എ കോർ ആക്സ് ആസ് എ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഒരു സോളിനോയിഡ് അതിനുള്ളിൽ കോർ കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒന്ന് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് വന്നിട്ടത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏകദേശം അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നോട്ട് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഒന്ന് കേട്ടുപോവാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിവിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൂടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എഴുതാൻ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടിട്ട് അത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിടാതെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്നോ രണ്ടോ തവണ എഴുതി നോക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോയി നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് എക്സാമിന് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്